toutes et à tous. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette journée portes ouvertes en virtuel, bien sûr, du, du lycée Marquette. Euh, je vais faire des présentations tout d'abord. Donc, en ce qui me concerne, moi, je suis Madame Vasselin, la proviseur de la cité scolaire. À ma droite, vous voyez Madame Guéraud, qui, qui est la proviseur adjointe du, du lycée. Derrière moi, Monsieur Jérémy Diebold, qui est conseiller principal d'éducation. Euh, sur le lycée, donc un des deux conseillers principaux d'éducation. Et nous avons dans la salle également, mais vous ne les voyez pas, euh, Madame Lamiral, qui est professeure de physique chimie, mais aujourd'hui, elle a mis sa casquette de référentis, et Monsieur Florent Bourgerie, qui est également à la technique euh, pour que euh, cette, euh, ce direct YouTube se passe dans les meilleures conditions possibles. Donc je les remercie grandement euh, de leur soutien sur cette, euh, sur cette porte ouverte. Euh, alors, cette euh, demi-journée que nous allons passer ensemble, euh, on a prévu jusqu'à 19h30, 20h, va se dérouler en trois temps. Euh, nous allons d'abord organiser sur une heure à peu près euh, un temps d'échange et de présentation euh, de quelques généralités sur le lycée. Euh, nous, aurons, nous vous laisserons ensuite la main sur une visite virtuelle libre du, euh, du lycée Marquette. Donc, on vous expliquera tout cela euh, dans quelques instants. Et on se retrouvera autour de 19h pour répondre à vos questions. Vous aurez la possibilité de poser des questions sur le chat de la chaîne YouTube. Donc on vous expliquera tout cela également dans quelques instants. Alors tout d'abord la présentation du lycée. Le lycée Marquette appartient à une cité scolaire qui s'appelle la cité scolaire Jacques Marquette. Donc la cité scolaire c'est le collège, le collège Jacques Marquette qui comprend en ce qui concerne le collège donc à peu près 620 élèves répartis sur 21 divisions. Euh, existe également au collège un dispositif qu'on appelle le dispositif ULIS qui accueille des élèves en situation de handicap. Sur le lycée, nous accueillons environ 930 élèves, euh, répartis ces 930 élèves sur 29 divisions et par, dans ces 29 divisions, nous accueillons des étudiants de BTS à raison de deux classes, donc une classe de première année et une classe de deuxième année. Les enseignements au collège et au lycée se déroulent sur des espaces distincts, séparés l'un et l'autre par une rue, une rue sur, dans Pont-à-Mousson. Nous partageons cependant un espace commun qui est la demi-pension. Donc la demi-pension accueille à la fois les élèves de collège et les élèves de lycée. La demi-pension accueille, à savoir, il faut savoir, accueille à peu près 950 élèves par jour et sert donc 950 repas par jour. En ce qui concerne le lycée, puisque c'est surtout ça qui nous intéresse aujourd'hui et qui vous intéresse aujourd'hui, euh, il a été rénové euh, sur deux aspects différents. Tout d'abord au niveau des bâtiments. On a la chance de travailler dans un environnement qui a été complètement rénové, restructuré. Vous voyez, là, derrière, derrière nous, on est installé là aujourd'hui dans un amphithéâtre qui est tout neuf, qui, euh, voilà, qui a été reconstruit, qui a été construit tout dernièrement. Euh, et donc, on, on peut dire quand même que nous avons des conditions de travail, des conditions matérielles de travail très favorables. Le lycée a été rénové également au niveau de ses enseignements. Mais ça, ce n'est pas propre au lycée Marquette. Ça relève de la réforme du lycée. Euh, nous accueillons cette année en terminale la première promotion d'élèves qui euh, va passer le baccalauréat rénové. Vous aurez l'occasion de découvrir cet après-midi euh, tous les tenants et les aboutissants de cette réforme du lycée euh, et de cette réforme du baccalauréat. Donc voilà pour une présentation très rapide euh, du, du lycée Marquette. Euh, je vais maintenant passer la parole à M. Diebold, qui est derrière moi, qui va vous présenter euh, le service vie scolaire. Oui, bonsoir à toutes et tous. Donc, euh, comme Mme Vasselin l'a dit, je représente aujourd'hui le service vie scolaire du lycée Marquette. Donc, euh, je suis donc Jérémy Diebold. Je travaille aux côtés au quotidien de M. Manca, Manca Paolo, qui est le deuxième conseiller principal d'éducation du lycée. Et nous avons le plaisir de côtoyer au quotidien une équipe d'assistants d'éducation composé de 8 personnes pour une, euh, voilà, une, un équivalent de 5 postes, 8. Donc on a la charge bien évidemment au quotidien de l'organisation du service des assistants d'éducation, euh, qui eux ont, ont eux-mêmes la, la responsabilité de la prise en charge des élèves quand ils ne sont pas en classe, donc surtout les temps d'accueil du matin, du soir, les temps de récréation, les temps de demi-pension également. Euh, on a aussi au niveau du service vie scolaire la responsabilité de la prise en charge des élèves sur des devoirs surveillés, type examen, mais euh, des devoirs surveillés 
qu'on peut placer dans la semaine à la demande de certains professeurs. Donc c'est un certain confort qu'on offre aux élèves du lycée puisque ce dispositif-là existe depuis quelques années maintenant et permet aux enseignants de se dégager du temps pour consolider les, les cours, les, les connaissances, les compétences. Et la vie scolaire se charge de prendre en charge un certain nombre de DS sur l'année qui représente un volume non négligeable. Vous trouverez sur le parcours Géniali des portes ouvertes la déclinaison des missions propres des assistants d'éducation. Ils ont pris quelques photos du service notamment. Vous trouverez aussi la, dé la déclinaison complète et euh, vraiment détaillée de nos, de nos missions propres à nous, les CPE. Euh, ce que je veux vous dire ce soir, c'est que euh, voilà, il faudra pour vous, si vous êtes intégré au lycée Marquette à la rentrée, nous identifier très rapidement, mon collègue et moi. On, se, on, on est relativement présent auprès des élèves, on se présente aux classes et aux élèves de seconde dès le début d'année. On vous accueille dans ce qu'on espère être les meilleures conditions possibles. On vous donne les bases du vivre ensemble au lycée Marquette. Euh, on répond évidemment à toutes vos sollicitations sur vos interrogations puisqu'on a parfaitement conscience que le saut au lycée Marquette, comme dans n'importe quel autre lycée, le changement de niveau et d'établissement est un grand changement pour vous. Donc, euh, Bien évidemment, on se rend disponible avec toute l'équipe d'assistants d'éducation pour vous accueillir au mieux. Donc, pas de stress vis-à-vis -vis de l'arrivée future au lycée. Euh, c'est vrai que c'est assez impressionnant au début quand on change d'établissement, mais très rapidement, vous serez apaisé, vous vous sentirez bien au lycée. Euh, on, a, on a des élèves qui se font rapidement à leur nouvelle vie de lycéen. Vous découvrirez aussi dans le parcours du jour des témoignages d'élèves qui vous expliqueront comment ils ont vécu, eux, leur arrivée au lycée. Et, euh, et ça semblera être le cas aussi pour vous de, de très vite vous adapter. Voilà, alors très rapidement, les trois pôles sur lesquels on intervient les, prioritairement, c'est bien entendu en numéro un la sécurité de tous nos élèves, euh, c'est notre archi priorité. La sécurité, c'est bien évidemment euh, le contrôle de vos présences, de vos absences, le lien avec vos parents le plus rapidement possible, euh, veiller à votre bien-être euh, sur l'état d'esprit, sur votre, euh, voilà, votre bien-être général, surtout en cette période. Donc la sécurité, objectif numéro un de tout le service vie scolaire, CPE, assistance d'éducation, et puis bien évidemment des équipes au complet, euh, direction, enseignants, euh, infirmières scolaires, tout le monde. Euh, objectif numéro deux du service vie scolaire, euh, l'épanouissement de nos élèves au travers euh, toutes les actions de vie lycéenne. Qui vont, vous allez vite vous rendre compte qu'au lycée Marquette, on a une vie lycéenne assez active, avec euh, des volontés d'élèves et des adultes également pour, euh, pour essayer de vous fournir un cadre de vie, puisque le lycée est un cadre de vie pour vous, vous y passez beaucoup de temps, le plus agréable possible qui va vous permettre de vous y sentir bien et de pouvoir vous consacrer pleinement à la réussite et à votre orientation. Donc euh, votre épanouissement est extrêmement important pour nous au lycée et on y contribue tous les jours. Et puis enfin, bien évidemment, le dernier objectif pour nous, c'est votre réussite et puis une orientation que vous aurez choisie pour le supérieur, puisque déjà, vous n'êtes pas encore arrivé au lycée, que nous, on se projette déjà pour la suite pour vous, puisque votre passage au lycée, normalement, euh, voilà, se doit se situer pour trois ans. Et tout au long de ces trois ans, on vous accompagnera du mieux possible avec tous nos moyens et la meilleure volonté possible pour que vous sortiez du lycée épanoui, fier de vous et avec une orientation que vous aurez choisie. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je, je vous redonne la parole. Merci, Monsieur Dibol. Je vous en prie. Merci, M. Dibol. Euh, alors, vous avez, euh, sur la, lorsque vous vous êtes connecté, vous avez la possibilité sur la chaîne YouTube de poser des questions sur le chat. Donc, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Nous n'y répondrons pas tout de suite parce qu'on souhaite vous laisser d'abord la main sur euh, la visite virtuelle. Je pense qu'au fil de votre visite virtuelle, vous, euh, vous aurez des réponses à certaines de vos questions. Euh, par contre, on, on, on les lit, on les regarde et on essaie de les compiler pour pouvoir vous apporter des réponses peut-être collectives en fin de, en fin de demi-journée. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser ce, ce chat et à poser vos questions au fur et à mesure de, de cet après-midi. Euh, avant de vous donner la main et de vous présenter le Géniali, qui est donc le support que nous avons utilisé pour euh, cette visite virtuelle, on voulait euh, faire un, un petit focus également euh, sur l'orientation, l'affectation et les inscriptions au lycée Marquette. Donc, vous avez à l'écran, me semble-t-il, euh, une, euh, une vignette qui vous présente, on, on a essayé de réfléchir, aux questions que pouvaient se, se poser les, les élèves et les parents euh, qui, euh, qui prévoient une, une inscription au lycée donc, euh, pour la rentrée de septembre. Donc on a essayé de se poser les questions que vous pouviez, vous pouviez vous poser et on va essayer de vous apporter euh, quelques informations.
Alors, comment se déroulent les inscriptions au lycée Donc, euh, tout d'abord, euh, vous êtes en troisième au collège et vous êtes actuellement dans une phase d'orientation et d'affectation. Vous avez déjà, au moment du conseil de classe du deuxième trimestre, euh, procédé à des intentions provisoires d'orientation que le conseil de classe a pu examiner au, en, au deuxième trimestre et euh, le conseil de classe a émis un avis sur ces intentions provisoires d'orientation qui est donc un avis favorable, réservé ou défavorable. Euh, en cas d'avis réservé ou défavorable, je, vous êtes normalement sollicité pour pouvoir euh, échanger avec euh, votre professeur principal ou avec la direction de l'établissement pour travailler un projet d'orientation. Donc euh, ces intentions provisoires d'orientation, vous les avez faites euh, soit papier, en fonction du choix du, de, de l'établissement, soit sur un dossier papier, soit sur une application qui s'appelle le téléservice orientation. Donc, euh, que ce soit l'une ou l'autre des, des, des formules, de toute façon, le, le, le résultat est le même. Vous aurez à nouveau, au troisième trimestre, à procéder à une saisie, alors soit papier, soit informatique à nouveau, de vos voeux définitifs d'orientation. Donc, euh, vous, la, la campagne est ouverte à partir de la semaine prochaine. Elle sera ouverte jusqu'à euh, la veille des conseils de classe. Et vous pourrez, durant toute cette période, euh, saisir vos voeux d'orientation pour l'année prochaine, donc en seconde professionnelle ou en seconde générale et technologique. Parallèlement à cela, vous avez un autre service qui s'appelle Affectation. Alors, le téléservice Affectation euh, concerne les, les collèges qui ont, qui ont opté pour cette formule euh, d'orientation et d'affectation par l'application la, Téléservice. Pour les collèges qui ont opté pour la formule papier, euh, tout se fait sur le même, le même document. Euh, le téléservice affectation, il est ouvert à la consultation déjà depuis euh, un petit moment. Vous avez la possibilité d'aller consulter sur cette application toutes les formations et tous les établissements euh, de France euh, qui, euh, qui enseignent les, 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 formations, euh, et les formations que vous choisissez. Euh, à partir de la semaine prochaine, vous allez euh, saisir les vœux d'orientation sur TSO et d'affectation dans les établissements, c'est-à-dire que vous allez choisir votre spécialité et votre établissement. Une fois que vous aurez saisi euh, ces intentions d'orientation et d'affectation sur TSO et TSA, le conseil de classe aura donc les informations et validera ou pas vos intentions, euh, vos voeux d'orientation. Si c'est un avis favorable, l'avis favorable vaut euh, orientation. Si c'est un avis réservé ou un avis défavorable, il y aura à nouveau un échange au collège. Une fois cette campagne terminée euh, de, de, de saisie euh, des, des vœux d'orientation et d'avis des conseils de classe, une commission d'affectation se réunit à la fin du mois de juin. Euh, il me semble que la commission d'affectation pour les secondes générales a lieu le 29 juin. Elle a lieu pour la, le 28 juin pour les, les secondes professionnelles. Et euh, à l'issue de cette commission d'affectation, quelques jours après, vous recevrez euh, du collège les notifications d'affectation qui vous préciseront dans quel établissement vous êtes affecté. J'insisterai sur un point pour les élèves qui demandent une seconde générale et technologique sur Pont-à-Mousson. Euh, N'oubliez pas que les deux établissements de Pont-à-Mousson sont vos deux établissements de secteur. Donc vous devez, sur vos intentions, sur vos voeux d'orientation, formuler les deux établissements en les mettant dans un ordre de préférence, bien évidemment, mais euh, formuler les, 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 les vœux sur les deux établissements. Donc voilà pour euh, l'orientation et l'affectation. Euh, à l'issue de cette euh, commission d'affectation et des résultats de cette commission d'affectation, le téléservice inscription cette fois-ci euh, sera ouvert pour que vous puissiez procéder à l'inscription sur le téléservice, donc sur la même application que celle euh, sur laquelle vous aurez renseigné les vœux d'orientation et d'affectation. A noter que sur le lycée Marquette, euh, bien évidemment, nous recevrons euh, sur l'application les inscriptions des élèves euh, via cette application téléservice, mais nous procéderons également à une inscription euh, en présentiel. Donc nous accueillerons les familles des élèves qui rentrent en classe de seconde pour pouvoir avoir un échange avec elles et pouvoir récupérer les documents qui vous sont demandés sur le téléservice inscription. Donc voilà donc pour les inscriptions. Euh, autre vignette qui passe à l'écran actuellement, bah les documents qui sont donc à fournir lors de l'inscription. Ce sont des documents qui, euh, qui vous seront demandés lorsque vous procéderez à la téléinscription. Donc on vous demandera de bien vouloir euh, 
mettre à disposition de l'établissement les, euh, les documents qui, euh, qui sont là sous vos yeux. Ensuite... Alors, vous découvrirez dans le Géniali tout à l'heure les différentes formations et les différentes options qui sont proposées aux élèves de seconde. Parmi ces options, on a une section européenne euh, en anglais et une section européenne en allemand. Euh, la section européenne, les élèves qui sont admis en section européenne sont admis sur dossier. Donc, euh, vous devriez normalement avoir une information dans vos collèges respectifs actuellement sur la constitution de ce dossier d'inscription de son, ce dossier d'affectation en section européenne avec des dates limites de, de restitution du dossier. Donc le dossier de candidature, il est à demander au collège et il est à rendre pour le 27 mai au collège, donc à rendre à votre secrétariat au collège. Le dossier est constitué d'une fiche de candidature et d'une motivation, d'une lettre de motivation qui est complétée par l'élève et par ses parents sont joints à cette fiche de candidature et cette lettre de motivation des bulletins de quatrième et troisième. Alors, nous accordons une importance toute particulière, bien évidemment, aux notes et aux appréciations dans la langue qui est demandée, donc en anglais ou en allemand. Nous accordons une importance également à la discipline non linguistique, euh, alors, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, une section européenne en seconde, c'est une heure supplémentaire dans la langue et c'est une heure supplémentaire dans une discipline qu'on appelle la discipline non linguistique. En ce qui concerne les sections européennes du lycée Marquette, pour l'anglais, la discipline non linguistique, euh, c'est l'enseignement scientifique, c'est-à-dire qu'il y a une heure supplémentaire en enseignement scientifique qui est assurée dans la langue euh, étrangère. Et pour les sections européennes allemandes, la discipline non linguistique, il s'agit de l'histoire-géographie. Donc il y a une heure supplémentaire d'histoire-géographie assurée en allemand. Donc nous, nous apportons une attention toute particulière euh, aux résultats et aux appréciations en langue, mais également dans la discipline non linguistique, qui est la discipline d'appui de nos sections européennes. Mais nous regardons également le bulletin dans son ensemble. Euh, C'est une option... Euh, la section européenne, c'est une option qui nécessite, euh, alors, qui nécessite des heures supplémentaires dans l'emploi du temps, déjà, dans un premier temps, qui nécessite aussi un travail supplémentaire. Donc, il faut que l'élève soit en capacité de fournir un travail supplémentaire pour pouvoir euh, suivre le, le tronc commun et suivre cette option. Une fiche d'appréciation. Alors, le dossier est composé également d'une fiche d'appréciation qui est complétée par l'équipe pédagogique du collège. Donc, vos professeurs seront amenés à se positionner sur vos capacités et vos compétences à suivre cette section européenne. Les dossiers arrivent dans les lycées euh, fin mai, début juin. Nous avons, pour notre part, au lycée Marquette, déjà programmé la commission euh, d'examen des dossiers euh, des sections européennes. Donc, euh, c'est une commission qui réunit les professeurs des sections européennes, de la langue et de la discipline non linguistique. Les professeurs examinent donc les, les candidatures au regard des, des places qui sont, euh, qui sont ouvertes dans l'établissement et puis donc examinent les candidatures et les, les résultats des élèves. Et vous serez donc informé euh, à l'issue de cette commission de euh, l'avis qui aurait été donné par, euh, par la commission si vous êtes accepté ou pas dans cette euh, section européenne. Une petite précision également qui est non négligeable, c'est que l'acceptation dans la section européenne ne vaut pas affectation au lycée. C'est-à-dire que si vous demandez une section européenne anglais au lycée Marquette et que vous êtes accepté dans la section européenne au lycée Marquette, ça ne garantit pas votre affectation au lycée Marquette. Et ce n'est pas un motif dérogatoire. Voilà, donc euh, je reviens sur ce que je disais au préalable tout à l'heure. Vos deux établissements de secteur, ce sont bien les deux lycées de Pont-à-Mousson. Donc euh, voilà, une acceptation en section euro à Marquette ne garantit pas une, une inscription au lycée Marquette. A noter également euh, sur la section européenne que la section européenne anglais existe également, qui plus est, sur le lycée Anselet. Voilà donc pour les sections européennes. Est-ce que tu vois des choses à ajouter sur les sections européennes Non, rien, rien de particulier. Donc les dossiers dans les collèges, c'est pour le 27 mai, dernier voilà. délai. Hein. Dernier délai. Et vous retrouverez euh, sur le support Géniali qu'on va vous présenter tout à l'heure, euh, le document, euh, si jamais vous ne l'aviez pas encore récupéré, il est, euh, il est téléchargeable dans le, dans le Géniali. Mmh. 
Alors, deuxième précision également, euh, spécificité, on va dire, de la classe de seconde. Euh, nous proposons euh, sur le lycée Marquette, également aux élèves de seconde, d'intégrer des sections sportives. Alors, nous avons deux sections sportives sur le lycée, une section handball féminin et une section aviron. Alors là encore, cette euh, inscription en section sportive se fait euh, sur dossier. Euh, alors, le dossier, il comprend deux volets. Euh, un volet euh, sélection sportive, donc euh, les élèves qui candidatent pour cette euh, section sportive seront appelés à euh, réaliser des tests d'aptitude qui se dérouleront le mercredi 19 mai après-midi. Euh, et euh, le deuxième volet de, de, de ce dossier, c'est le dossier scolaire. Donc euh, euh, voilà, j'insiste bien sur les deux volets. N'entre pas en section sportive des élèves uniquement sportifs. Il faut aussi que l'élève démontre qu'il a une, vraie, une réelle capacité de travail, euh, qu'il soit irréprochable au niveau de son comportement. Bref, on demande à un élève sportif d'être aussi un élève scolaire. Donc euh, cette, euh, cette affectation dans les sections sportives, elle est donc soumise à ces deux volets, le dossier et la sélection sportive. Une commission également se réunit ensuite avec les professeurs et les entraîneurs des sections sportives qui décident de l'acceptation ou pas des élèves dans la section sportive. Tout comme les sections européennes dont on parlait précédemment, l'acceptation en section sportive ne vaut pas affectation au lycée et n'est pas un motif dérogatoire. Donc on est bien sur le même, la même problématique que pour les sections, les sections européennes. Voilà pour les sections sportives. Un point sur les manuels scolaires, donc euh, le lycée Marquette est euh, lycée 4.0, c'est-à-dire que tous les manuels sont numériques. Donc les élèves qui rentrent en seconde à, à chaque rentrée euh, bénéficient d'un ordinateur portable euh, qui est livré donc, euh, et financé par la région Grand Est euh, et euh, à ce titre bénéficient des, euh, des, manuels, euh, des manuels numériques. Donc là encore dans le Géniali, vous trouverez une capsule où on vous explique euh, en quoi consiste le lycée 4.0 et euh, toutes les, euh, tout, tous les manu manuels nu numériques qui s'y rattachent. Point suivant, mon enfant est boursier. Donc si, euh, si votre enfant est boursier au collège, euh, il n'est pas automatiquement boursier au lycée. Vous devez euh, compléter... Une, une demande de bourse auprès du collège. Donc la campagne de, de demande de bourse, elle a lieu euh, courant mai. Donc vous avez dû être sollicité déjà euh, par, euh, par le collège euh, à cette époque-ci, enfin vous, où vous allez, pardon, nous sommes début mai, vous allez être sollicité par le collège pour euh, procéder à une, une inscription à la campagne de bourse de lycée. Alors, dernier point, euh, sur, euh, le, alors, dernier point pratique sur le, le secrétariat euh, au, au, au lycée Marquette. Donc, vous avez là les coordonnées du lycée, donc l'adresse la, mail euh, sur laquelle vous pouvez vous adresser et poser vos questions. Le numéro de téléphone également du lycée euh, que vous pouvez appeler si vous avez euh, des questions particulières et les horaires d'ouverture du secrétariat du lycée. Alors, voilà, petite précision, vous avez là euh, sur la vignette les, les, les différentes missions qui incombent au secrétariat du, du lycée. Donc le secrétariat des élèves du lycée a pour mission de traiter les inscriptions, les procédures d'admission, les démissions, les dossiers scolaires, les attestations et conventions d'immersion, les certificats de scolarité, les changements d'adresse, les bulles d'envoi des bulletins scolaires, des relevés intermédiaires, la participation et l'inscription et l'organisation aux examens et tout ce qui touche bien évidemment à l'orientation euh, de la seconde jusqu'au post-bac. Donc voilà, on a essayé donc de vous présenter dans un premier temps euh, quelques informations pratiques sur des questions que vous pouviez peut-être vous poser euh, en, dans, que vous pouviez vous poser concernant l'entrée au lycée. Voilà, je cède la parole à Madame Guéraud qui va vous présenter le support Géniali sur lequel on a travaillé et qui va vous permettre de euh, visiter virtuellement et librement euh, le lycée euh, pendant cet après-midi. 
Oui, bonsoir à, à tous. Donc, vous avez maintenant à l'écran la vignette d'accueil de notre support de visite virtuelle. Donc, c'est un Géniali, Géniali interactif, qui va vous permettre d'aller à la découverte de notre lycée, de nos élèves également, puisque euh, on disait tout à l'heure avec M. Diebold que nous avons un CVL et des élèves qui sont fort investis et fort actifs euh, au sein de notre cité scolaire. Et euh, vous verrez euh, dans le cadre de ce Géniali que euh, les élèves ont prêté euh, main forte pour que vous puissiez euh, aller à leur rencontre et, euh, et toucher du doigt le plus concrètement possible leur réalité de lycéen euh, dans les différentes euh, formations et options euh, qu'ils euh, qu présentent. Euh, découverte et rencontre aussi avec euh, les personnels de notre lycée. Euh, on regrette bien évidemment de ne pas pouvoir vous accueillir comme on le faisait euh, les années précédentes et on a essayé euh, de rendre cette visite la plus, euh, la plus personnelle possible, la plus humaine possible malgré euh, la situation. Donc euh, je vais vous emmener euh, sur les premières pages de ce Géniali et puis ensuite euh, on vous laissera euh, vous-même euh, y naviguer seul et faire vos propres parcours. Euh, L'idée, c'est de vous faire découvrir le lycée, ses espaces, les formations que, que nous proposons. Euh, nous ferons bien évidemment, euh, vous verrez tout à l'heure, un focus euh, assez important sur la classe de seconde, puisque, euh, euh, encore une fois, euh, être collégien et être lycéen, c'est deux choses qui sont euh, bien différentes. Et euh, sans doute, euh, les élèves qui vont rejoindre le lycée ont euh, énormément de questions en tête et de, et, et de représentations euh, à construire. Donc un focus sur cette classe de seconde et puis sur ce qui suit la seconde, à savoir la première, euh, qu'elle soit générale ou technologique, nous vous présenterons euh, ce qu'il est possible de faire au lycée Marquette. Donc présentation qui va euh, prendre différentes, euh, différentes formes, des reportages, euh, vidéos, beaucoup de vidéos dans ce Géniali, vous verrez, euh, des témoignages d'enseignants, des témoignages d'élèves, euh, des euh, supports PowerPoint, des visites euh, virtuelles. Bref, nous avons essayé de rendre euh, le plus concret possible cette visite euh, que nous sommes obligés de faire à distance. Donc voilà, c'est parti, je vous accompagne sur le début de cette présentation euh, porte ouverte virtuelle à travers notre Géniali. Bienvenue Voilà, donc là-bas vous êtes euh, à l'entrée euh, de notre lycée, euh, voilà, on vous invite euh, à entrer, les portes seraient grandes ouvertes pour vous accueillir euh, aujourd'hui si nous étions euh, ensemble, ici euh, nous allons euh, activer le bouton pour vous faire entrer. Madame Vasselin, vous le disiez tout à l'heure, nous sommes maintenant dans la cour principale de l'établissement qui accueille les élèves du lycée seulement. Donc nous accueillons nos élèves dans un lycée qui est complètement rénové, mais qui pour autant est emprunt d'histoire puisque les, les murs de, de ce lycée sont des murs tout à fait anciens. Mais néanmoins, les espaces intérieurs, vous le découvrez tout à l'heure, sont modernes et tout à fait neufs. Le lycée a été rénové entre 2013 et 2016. Et depuis, nous accueillons les élèves dans cet espace pour leur donner au quotidien des apprentissages, des compétences qui vont faire d'eux les acteurs de la société de demain. Voilà, donc nous vous invitons à devenir l'un de nos élèves et à nous suivre. Alors on le disait tout à l'heure, le lycée Marquette, ce sont des élèves, mais ce sont aussi une équipe, toute une équipe mobilisée au service de la réussite des élèves. Alors une équipe d'enseignants, bien évidemment, de personnel, de santé, de personnel sociaux, des psychologues de l'éducation nationale chargés de l'orientation qui vont faire un gros travail, notamment avec les élèves de seconde, pour leur permettre de construire leur parcours de formation, des agents régionaux sans qui euh, euh, la cité scolaire ne serait euh, pas ce qu'elle est, des accompagnants des élèves en situation de handicap, euh, nos conseillers principaux d'éducation dont M. Diebold euh, est et qui est présent ici, les services de l'incendance, bref, euh, au lycée Marquette, plus de 120 personnels vont travailler au quotidien à la réussite des élèves qui nous sont confiés. Alors je vous précise et vous le verrez tout à l'heure euh, que euh, cette, ce début euh, de Géniali est, à, est et musical normalement. Là, on a coupé la musique pour que je puisse parler sans trop forcer la voix, mais vous verrez que cette entrée au lycée Marquette par le biais de ce support virtuel est une entrée en musique, accompagnée par la chorale de la cité scolaire, chorale du collège pour laquelle nous avons 
mon, enfin, avec laquelle nous avons monté le début de cette présentation. Voilà, donc c'est une petite surprise que, que vous aurez lorsque vous découvrirez le Giennali par vous-même. Alors on poursuit, on poursuit avec euh, bah, la cour principale, cette fois euh, remplie, remplie de, de nos élèves. Euh, vous retrouverez également sur cette page-là le mot d'accueil de Madame Vasselin, que je vous invite euh, à lire. Et puis euh, ensuite, euh, bah, vous irez vers une découverte euh, virtuelle et complète euh, de euh, notre établissement. Donc cette découverte, elle, est, euh, elle a été préparée par euh, une de nos élèves, qui est la vice-présidente du CVL, euh, qui s'appelle Elisa. Et je vous emmène maintenant euh, en vidéo à l'intérieur de notre lycée. Pour le bâtiment 1000. Euh, maintenant, je vais vous emmener dans le bâtiment 5000. Donc, on va simplement traverser euh, la cour de récré. On va se retrouver dans l'autre bâtiment. Suivez-moi. du bâtiment 5000. En fait, c'est les salles où on fait des TP, soit des TP sur ordinateur ou des TP où on manipule, c'est pour ça qu'il y a des lavabos. Et voilà, c'est des salles où vous aurez vos heures de physique chimie, de SVT, puis euh, d'enseignement scientifique. Voilà euh, pour ce qui est du bâtiment 5000. Bon, maintenant, ça a bientôt sonné, donc il est temps pour moi de me diriger vers la cantine et euh, bah, suivez-moi. de perdre, vous pouvez aller à la MDL. La MDL, c'est quoi C'est la maison des lycéens. Et pour aller à la maison des lycéens, il suffit d'aller à la vie scolaire et leur demander la clé et je vais vous montrer comment ça se passe. Bon, maintenant que j'ai la clé, euh, je vais vous montrer comment c'est et où c'est. petite vidéo, ce petit tour de mon lycée qui sera peut-être, je l'espère, le vôtre. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin d'année scolaire et une bonne visite de nos portes ouvertes virtuelles. Bon visionnage Alors, passer cette vidéo, vous arriverez sur la plateforme d'accueil, voilà, qui va vous emmener dans des parcours de couleurs, donc parcours de couleurs qui vont vous permettre de découvrir les différentes 
les différentes vidéos, les différents euh, supports, les différentes vignettes qu'on a préparées pour vous. Donc l'idée, c'était bien évidemment euh, de vous emmener vers euh, les formations du lycée Marquette. Marquette pardon, c'est le parcours rouge tout en haut. Donc euh, parcours rouge qui vous amènera euh, directement sur la classe de seconde avec euh, des témoignages d'élèves, des témoignages de professeurs principaux, des exemples d'emploi du temps et puis toutes les options qui sont possibles dans le cadre de notre lycée par le biais de petites vidéos qui ont été réalisées sur le modèle de celle que vous venez de voir euh, actuellement. Euh, parcours de formation également qui vous emmènera au-delà de la classe de seconde, seconde vers la première générale, la première technologique, et même au-delà, puisque on le disait tout à l'heure, le lycée Marquette accueille des étudiants euh, puisque nous avons des formations post-bac. Euh, à droite toujours, sur cette plateforme, vous pourrez vivre le savoir. Vivre le savoir, c'est notre devise, c'est la devise du lycée. L'ensemble des acteurs euh, de l'établissement euh, œuvrent à l'accomplissement et à la réussite des élèves. Et euh, il s'agit de cours, oui, d'emploi du temps, oui, mais aussi d'activités euh, pédagogiques diverses et variées. Donc, euh, dans les vignettes « Vivre le savoir », eh bien, vous découvrirez euh, ce que nous faisons au quotidien, euh, les actions dans lesquelles nous emmenons euh, nos élèves pour qu'ils euh, vivent leur savoir. À gauche, euh, à droite, euh, donc, c'était « Vivre le savoir et les formations ». À gauche, « Être lycéen à Marquette »,« Parcours bleu ». Donc là, vous retrouverez le service de vie scolaire, M. Debold et M. Manca, pour une présentation de leur mission. Et puis euh, aussi euh, tout ce qui est fait par les élèves dans le cadre du CVL et de la MDL. Euh, un petit focus également sur le CDI. Euh, bref, euh, tout ce que l'on peut faire au lycée Marquette en dehors euh, des temps d'apprentissage et des temps de cours. Parcours euh, vert euh, qui vous emmènera vers les services de santé, le lycée Marquette... Euh, dispose de deux infirmières qui sont présentes à la journée au lycée et d'un service d'infirmerie qui fonctionne. Vous découvrirez ce service. Vous découvrirez également le service d'orientation. Je vous disais tout à l'heure que la classe de seconde est un palier d'orientation. Nous avons au lycée Marquette deux psychologues de l'éducation nationale chargés de l'orientation. Et ce parcours vert vous permettra de les découvrir et de tout découvrir leur mission. Enfin, si vous souhaitez y revenir, vous pourrez aussi revenir sur la présentation de tout à l'heure et sur le « Comment s'inscrire » pour reprendre par exemple les documents à nous fournir lorsqu'il faudra s'inscrire au mois de juillet ou tout simplement pour télécharger les fichiers de candidature aux sections européennes ou aux sections sportives. Voilà. Euh, un petit point sur technique, sur le, le, le Géniali. Donc, euh, vous avez repéré, vous avez des vignettes qui, euh, alors elles ne clignotent pas, mais elles se manifestent. Vous avez euh, notamment euh, en haut à droite euh, ce petit euh, élément qui s'appelle « Show Interactive Elements » qui va vous permettre de repérer euh, dans le Géniali euh, l'ensemble des, euh, des icônes et des textes qui sont actifs. Donc ici, euh, sur ce que vous voyez, les, les flèches de couleur sont actives. Euh, la petite euh, icône YouTube est active et vous amènera vers notre chaîne dans laquelle vous êtes. Mais vous allez aussi pouvoir découvrir euh, euh, des différents symboles, les yeux, des, des yeux qui vont vous permettre de visionner des vidéos ou euh, d'aller vers des espaces euh, dédiés euh, sur internet pour visionner euh, les différentes choses qu'on souhaite vous montrer de notre lycée, euh, des menus déroulants et puis euh, une petite maison qui vous ramènera euh, sans arrêt euh, au, au, au menu de départ ou au programme de départ euh, de chacun des parcours. Voilà. Donc, euh, ben, il me reste à vous souhaiter euh, une bonne visite interactive. Donc, cette visite-là, elle est possible soit par le biais du lien qui est euh, ben, dans le descriptif de notre direct d'aujourd'hui. Donc, c'est un lien interactif que vous allez trouver euh, sous euh, le direct d'aujourd'hui. Et puis, on va vous euh, passer euh, là, pendant le temps où on va se quitter, euh, un QR code qui vous permettra euh, de visionner le Géniali sur votre téléphone portable euh, et puis euh, différentes informations qui vous aideront à vous repérer et à vous euh, euh, diriger sur cet espace euh, virtuel euh, qu'on a conçu pour vous. Voilà, je vous souhaite une euh, belle découverte et puis euh, à tout à l'heure. Voilà, effectivement, donc euh, bonne visite virtuelle. On se donne rendez-vous... Euh à 19h pour euh, échanger euh, sur ce que vous avez pu voir et répondre à vos questions.
Encore une fois, j'insiste, n'hésitez pas à vous, nous envoyer vos questions dès maintenant sur le chat, de façon à ce qu'on puisse les compiler et vous apporter euh, des réponses euh, tout à l'heure. Voilà, donc bonne visite à tous et puis on vous dit à tout à l'heure. Après quelques éléments d'introduction et de vidéos d'accueil, vous parviendrez sur ce menu avec différents parcours de couleurs. Vous pouvez les faire dans l'ordre que vous le souhaitez, à votre rythme. Vous pouvez repérer tous les éléments interactifs à l'image en cliquant sur ce bouton. Les éléments que vous pouvez utiliser sont alors mis en évidence. Ils peuvent prendre la forme de flèches, mais également d'œil, de maison ou encore de trois petits traits. Les maisons sont de différentes couleurs afin de revenir aux différents menus. Les zones de texte sont parfois également cliquables, donc faites attention, bonne visite Bien, donc nous voilà de retour pour cette troisième partie de journée portes ouvertes au lycée Marquette. Euh, j'espère que votre visite virtuelle sur le Géniali s'est bien déroulée. Euh, j'espère que vous avez pu découvrir euh, toute la, la vie au lycée Marquette. Euh, J'espère qu'il a pu répondre à certaines de vos questions, euh, lever quelques incertitudes, voire quelques inquiétudes. Euh, on, a, euh, donc voilà, on a été attentif euh, au chat pendant toute euh, cette période. On a essayé de, de collecter les, les questions que vous vous posiez. Donc il y a un certain nombre de questions euh, qui tournent autour des sections européennes. Donc on va revenir un petit peu sur les sections européennes et vous amener quelques informations euh, complémentaires. Euh, je reviendrai sur, euh, je vais revenir sur euh, ce que j'ai dit euh, tout à l'heure en, en présentation, en préambule sur les sections européennes pour euh, euh, vous rappeler euh, certains éléments. Donc la section européenne, c'est deux heures supplémentaires à l'emploi du temps, euh, une heure dans la langue et une heure dans une discipline non linguistique, donc une DNL. Euh, cette discipline non linguistique, elle est euh, les mathématiques pour la, la section euro anglais et euh, l'histoire géographie pour la section euro allemand. Concernant la section euro-anglais, euh, elle, elle, la DNL est ensuite, pour la première et pour la terminale, euh, l'enseignement scientifique, ce qui lève la question du choix de l'enseignement de spécialité en première. Euh, certaines questions de, de parents euh, tournées autour de l'enseignement de spécialité. Euh, Est-ce qu'on était obligé de choisir un enseignement de spécialité de mathématiques pour pouvoir poursuivre le, la section européenne anglais Donc la réponse est non, euh, puisque le, en première et en terminale, la DNL euh, euh, se, se pose sur l'enseignement scientifique, qui est un enseignement du tronc commun. Donc voilà pour cet élément de réponse. Une question toujours par rapport à la section euh, européenne, elle est euh, ouverte à partir de la classe de la seconde. On ne rentre pas en section européenne en cours de cursus, donc on y entre à partir de la classe de seconde sur le dossier que je vous ai présenté également tout à l'heure. Et euh, lorsqu'on rentre sur cette section européenne en seconde, on s'engage à la poursuivre jusqu'à la classe de terminale. Voilà, c'est un engagement sur trois ans, donc c'est une décision qui doit être réfléchie euh, en famille, euh, parce que c'est effectivement un engagement sur trois ans. Cette section euh, européenne, quand elle s'est euh, voilà, déroulée sur les trois années, euh, fait l'objet d'une épreuve en terminale et fait l'objet d'une mention au baccalauréat. Euh, une question aussi sur les sections européennes. Il y avait une question par rapport à la section européenne du lycée Anselet et du lycée Marquette. Donc ce sont bien deux sections européennes distinctes. Donc si vous voulez absolument une section européenne et que vous ne savez pas si vous allez être sur le lycée Marquette ou sur le lycée Anselet, il faut bien constituer deux dossiers. Un dossier sur le lycée Anselet et un dossier sur le lycée Marquette. Voilà, je crois avoir répondu euh, aux questions euh, qui tournaient autour de la section européenne. Alors, euh, s'il si, y avait encore une question aussi par rapport au, au voyage à l'étranger, donc effectivement, alors la, les conditions de cette année ne l'ont pas permise, bien évidemment, vous comprendrez pourquoi, mais euh, il y a des voyages à l'étranger, des séjours à l'étranger euh, de prévus pour les élèves qui sont en section européenne. 
Vous avez également toutes les informations concernant les sections européennes si vous y êtes allé euh, sur, le, sur le Géniali justement et sur les capsules euh, de, de la classe de seconde, les options et les sections européennes. Vous avez également toutes les informations. Ensuite, on avait des questions qui tournaient autour de la demi-pension. Je vais donner la parole à M. Diebold. Alors oui, on a recensé quelques questions autour notamment de l'accueil des élèves qui bénéficieraient d'un PAI. Donc, euh, alors, notre logique au lycée Marquette, c'est euh, dans toutes circonstances d'essayer d'adapter la prise en charge de nos élèves euh, en fonction des situations. Donc, en début d'année, si effectivement euh, une ou plusieurs familles euh, rencontrent des difficultés euh, sur la prise en charge de, dans une restauration scolaire, il faudra se rapprocher de nous au plus vite, euh, dès le début de l'année, voire même avant la rentrée euh, auprès notamment de l'infirmière du lycée, des infirmières du lycée, première étape. Deuxième étape, voilà, on engagera une discussion sur euh, la problématique euh, que vous rencontrez et on se rapprochera également euh, donc de M. Simonet qui est agent comptable et gestionnaire du lycée et qui euh, coordonne euh, l'action de la restauration scolaire. Donc euh, on accueille déjà à l'heure actuelle des, des élèves à besoins spécifiques sur la demi-pension. On, on est en règle parfaitement sur tout ce qui est affichage des allergènes. Euh, voilà, on, on respecte la législation à ce niveau-là. Donc euh, voilà, on est ouvert à toute discussion pour l'accueil euh, des situations particulières. Euh, on avait aussi autour de la demi-pension... Euh, les forfaits. Les forfaits, voilà. On avait une question sur les forfaits. Alors on s'est renseigné pendant la pause parce qu'on avait un petit doute sur, euh, sur ce que vous pouvez euh, prendre. Donc euh, les forfaits privilégiés au lycée pour la demi-pension, déjà c'est au trimestre, quoi qu'il arrive. Donc on ne peut pas euh, s'arrêter en cours de trimestre ou demander un arrêt de la demi-pension en cours de trimestre. À partir du moment où on a opté pour un statut, c'est valable jusqu'à la fin du trimestre. Euh, donc le forfait, il peut euh, être adaptable, c'est-à-dire que la plupart de nos élèves demi-pensionnaires optent pour un forfait soit 4 jours, soit 5 jours, en fonction de s'ils prennent le repas le mercredi midi à la cantine ou pas, mais c'est principalement soit 4 jours, soit 5 jours. Néanmoins, euh, en fonction des emplois du temps, il arrive aussi que des familles s'organisent différemment et souhaitent opter pour un forfait adapté à la situation encore une fois. Donc, il est possible de prendre deux jours de forfait cantine ou trois jours de forfait cantine. On ne peut pas, par contre, adhérer à un forfait cantine pour une seule journée à la semaine. Euh, si on bascule sur un forfait type, euh, euh, s'il y a un besoin de manger un repas par semaine à la cantine, alors il y a la possibilité de le faire quand même, mais pas sous la forme d'un de, statut de demi-pensionnaire. Euh, on peut manger au ticket, on peut acheter des tickets de restauration ponctuelle, ça c'est tout à fait possible. Euh, autre chose, évidemment on a la possibilité d'être externe au lycée, euh, chose importante, euh, sur, voilà, on ne fait pas de, de contrôle euh, quotidien des élèves qui mangent à la cantine ou pas. On est sur un système de lycée avec, euh, Madame Vasselin l'a dit tout à l'heure, plus de 900 passages à la journée. Donc euh, après c'est l'autonomie des élèves de, de manger à la cantine ou pas et si les parents souhaitent une petite vérification de ça, sans problème en rentrant en contact avec nous, on peut éditer les, les passages puisque je le dis dès maintenant, euh, c'est la carte jeunesse qui permet aux élèves de passer à la cantine, de rentrer dans le lycée, de biper au portail et avec cette carte jeunesse là on a une, traci une traçabilité de tous les repas pris et de tous les passages des élèves. Voilà pour la cantine. Donc évidemment, on a une organisation très serrée sur la demi-pension et qu'il faudra respecter pour nos élèves avec des ordres de passage, des horaires, euh, encore plus en période de, de, de protocole sanitaire correct comme actuellement. Mais généralement, au lycée Marquette, ça se passe très bien. Les élèves sont plutôt très contents du service de restauration. On y mange bien. Je pense que vous avez vu la vidéo d'Elisa tout à l'heure dans le Géniali. Elle vous a fait un petit tour de la cantine. Euh, voilà, les élèves sont bien servis et puis euh, euh, voilà. Généralement, il n'y a pas beaucoup de problèmes à la cantine à ce niveau-là. Et puis, oui, pour compléter ce que Mme Vasselin disait tout à l'heure sur, sur les voyages à l'étranger, on a aussi quelques pro programmes d'échange. Alors là, je ne suis pas spécialiste dans le domaine, mais il y a quelques programmes d'échange qui existent pour les élèves qui s'engagent dans ces parcours-là, où il y a possibilité de, 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 voilà, de résider sur des temps donnés à l'étranger et de faire des échanges dans le sens inverse avec des familles où des élèves d'Allemagne notamment viennent au lycée. Et puis on a des échanges avec des correspondants, puisque j'ai vu le terme sur le, le chat. Effectivement, les professeurs d'allemand du lycée ont déjà et souvent participé à des échanges de correspondants. Tu peux répondre à la question sur la, combien d'options et puis sur les parcours.
Puisqu'on était sur le thème de la cantine, je pense avoir fait le tour. Si jamais il y a d'autres questions euh, sur ce thème-là, euh, on, peut, on peut y répondre, pas de problème. Alors on voit sur le chat, là, il y a deux questions auxquelles on peut répondre là tout de suite. C'est sur le nombre d'options euh, que l'on peut choisir quand euh, on rentre en classe de seconde. Et puis une question aussi autour des parcours. Quel type de métier je peux faire si je choisis euh, les enseignements de spécialité physique, chimie, maths et SVT alors, concernant les, les options qu'on peut choisir à l'entrée en seconde, donc euh, nous, on, on préfère que nos élèves ne prennent qu'une seule option, euh, pour les raisons qu'on a déjà euh, évoquées tout à l'heure, à savoir que ces options-là, donc c'est un engagement qui court sur trois ans, et puis euh, c'est une charge de travail supplémentaire, puisque euh, un emploi du temps de lycéen, c'est un emploi du temps qui euh, va faire 26 heures euh, sur l'ensemble des disciplines. Si on ajoute... Euh, euh, deux heures de section européenne ou trois heures de latin ou trois heures de LVC espagnol ou quatre heures de section sportive, on est déjà autour de 30 heures, ce qui est quand même une charge conséquente pour un élève qui entre en classe de seconde. A euh, noter également que euh, la réforme du lycée permet euh, aux élèves de choisir une deuxième option euh, lors de la classe de terminale, puisque euh, au lycée Marquette euh, notamment, nous proposons à nos élèves qui entrent en classe de terminale des options euh, de mathématiques, donc qu'elles soient expertes ou complémentaires, ou de droits et grands enjeux du monde contemporain, qui est donc une découverte euh, d'un secteur euh, d'activité euh, et d'un domaine qui est le droit. Et donc voilà, il faut, il faut aussi penser qu'il euh, y a une possibilité qui est à nouveau offerte aux élèves de compléter leur parcours, qui aura déjà été euh, davantage mûri en seconde et en première, et d'ajouter euh, à leur... Euh, à leur euh, choix d'enseignement, une option supplémentaire en classe de terminale. Donc pour répondre clairement à la question qui a été posée, c'est une option à l'entrée en seconde. Pour deux heures, trois heures et quelquefois quatre heures de cours selon les options choisies. Alors on a une question également sur les études possibles avec un trio de matières scientifiques, donc spécialité physique, chimie, mathématiques et SVT qui sont toutes les trois enseignées au lycée Marquette. Donc il est évident que ces, parcours de, ces, ces spécialités ouvrent sur des parcours de formation euh, plutôt scientifiques, donc tous les domaines sont en définitive ouvert, ouverts, que ce soit les domaines euh, scientifiques vers les sciences de l'ingénieur et, et les écoles d'ingénieurs, que ce soit euh, les études de médecine, euh, que ce soit euh, des, des, des études davantage tournées vers euh, les sciences et vie de la Terre. Bref, euh, ces trois spécialités couplées, en première, vont donner lieu à deux spécialités couplées en, cl en classe de terminale et offrent un panel de formation et de métiers tout à fait large. Euh, je voudrais préciser, euh, ça a été euh, expliqué à un certain moment dans le Géniali, que les élèves de seconde euh, bénéficient de 54 heures d'accompagnement à l'orientation, ce qui est quand même euh, extrêmement euh, conséquent. Il y a un travail qui est mené et qui est croisé entre les psychologues chargés de l'orientation, les professeurs principaux et le lycée qui donne aux élèves de seconde le maximum d'outils et d'informations de, et de, possibles pour pouvoir construire les parcours de formation qui leur conviennent. Donc euh, voilà, ça, ça fait partie euh, du travail qui va être mené à partir de la classe de seconde. Quelle spécialité je choisis Quels sont les parcours de formation vers, qui, vers lesquels je vais euh, et quel, quel choix de métier je peux faire ensuite. Ensuite, on avait euh, quelques questions autour des sections sportives, et notamment de, en termes d'emploi du temps. Oui. Alors, le, la section sportive, le principe, c'est que les élèves pratiquent leur activité physique dans le cadre de leur emploi du temps. Euh, le lycée est ouvert du lundi matin à 8h au vendredi 17h30. Et euh, dans les emplois du temps, les sections sportives ont lieu le mardi et le jeudi après-midi de 15h30 à 17h30. C'est-à-dire qu'un élève qui fait partie d'une section sportive va partir sur son activité euh, sportive, qu'elle soit euh, l'aviron ou le handball dans le cadre du lycée Marquette, sur ces créneaux horaires de 15h30 à 17h30, le mardi et le jeudi. Et on avait des questions liées à la session sportive sur l'internat notamment. Oui, aussi. Mmh. on peut nous arriver là. Bah, Allez-y. Bah, je peux en dire mmh. deux mots. Donc mmh. euh, l'internat, effectivement, à l'origine du lycée, avant les des grands travaux qui ont duré 4 ans au lycée, on avait un internat au lycée Marquette. Ce n'est plus le cas. Donc euh, nos élèves des sections sportives sont hébergés au lycée Anselet, au lycée voisin, hein, qui se situe, euh, vous le savez, à 400 ou 500 mètres d'ici. Donc euh, j'invite toutes les familles qui sont intéressées par un hébergement à l'internat, que ce soit pour un élève qui sera dans une section sportive 
bien évidemment euh, au plus vite, mais également éventuellement d'autres familles euh, qui n'ont pas forcément euh, l'objectif d'intégrer une section sportive, de contacter le lycée Anselé le plus vite possible pour l'internat. Euh, je crois savoir notamment que M. Beck, un des deux CPE, est plus précisément euh, en charge de l'internat, même si euh, l'ensemble de l'équipe euh, euh, tourne pour la prise en charge. Mais euh, voilà, prenez contact le plus rapidement possible parce que les places sont chères, surtout au niveau du, de, de la communauté de garçons. Euh, cette année, là, à l'heure actuelle, euh, l'internat voilà, garçon est plein. Euh, il y a un peu plus de place chez les filles, donc euh, je vous incite vraiment à, à anticiper très tôt. Voilà. Après, la prise en charge de, des élèves à l'internat se fait bien entre le lycée Anselé et nous-mêmes. Généralement, les élèves intègrent l'internat le dimanche soir, euh, déposent leurs valises euh, ou alors arrivent pas forcément tous le dimanche soir. Certains arrivent le lundi matin, déposent leurs valises au lycée pour la semaine, vont en cours, récupèrent leurs valises le lundi soir, retournent à l'internat et euh, font le procédé inverse le vendredi pour rentrer dans leur famille. Euh, généralement, on a une très bonne communication entre les vies scolaires du lycée Anselet et le lycée Marquette. Donc, on a un bon suivi à ce niveau-là. Euh, on n'a jamais de problème avec l'internat. Donc, voilà pour l'internat. On avait ensuite quelques questions diverses. Donc, il y avait une question euh, concernant les effectifs en classe de seconde. Euh, bon, cette année, les effectifs tournent autour de 35. Donc, euh, de manière générale, on peut dire qu'on est entre 30 et 35. Euh, ceci étant, euh, 35, c'est vraiment l'effectif en classe complète. À noter que euh, dans les emplois du temps, euh, vous avez de nombreux cours qui sont euh, organisés en groupe. Euh, je pense notamment aux sciences, aux langues vivantes. Donc, euh, les élèves, lorsqu'on organise des enseignements en groupe, les effectifs sont euh, plus allégés euh, et tournent plutôt autour de 24 qu'autour de, de 30-35. Ensuite, il y avait une question concernant euh, les inscriptions téléservices. Donc, les inscriptions téléservices concernent tous les établissements, tous les collèges, y compris les collèges qui ont mis en place une formule papier pour l'orientation et l'affectation. Donc, vous aurez à vous connecter une fois que vous aurez euh, votre notification d'affectation fin juin, après les épreuves du brevet, vous aurez à vous connecter sur le téléservice inscription pour valider l'inscription dans l'établissement dans lequel vous êtes affecté. Euh, C'est important notamment pour les familles qui rentrent en seconde professionnelle, parce que, euh, dont les élèves rentrent en seconde professionnelle, pardon. Parce qu'en seconde professionnelle, les établissements ont des capacités d'accueil euh, limitées et euh, attendent le, les confirmations des inscriptions euh, pour les élèves euh, à la rentrée de septembre. Donc le téléservice inscription, il est euh, obligatoire pour tout le monde. Il y avait une question concernant les ascenseurs. Donc oui, l'établissement est équipé d'ascenseurs dans, dans tous les bâtiments où on peut avoir des étages. Euh, L'utilisation de l'ascenseur est cependant réservée à des élèves qui bénéficient d'un PAI euh, sur lequel il est précisément stipulé euh, qu'il est nécessaire qu'ils bénéficient de l'ascenseur. Et puis, il est réservé aussi aux élèves qui peuvent être accidentés euh, ponctuellement avec une jambe dans le plâtre ou euh, voilà, quelque chose du genre. En tout état de cause, l'utilisation de l'ascenseur ne se fait jamais en autonomie. C'est toujours un AED, je parle sous couvert de M. Djebon, c'est toujours un surveillant donc, qui accompagne les élèves euh, à l'ascenseur. Alors là, sur ce point précis, généralement, on essaye aussi d'adapter encore et toujours. Je sais que Mme Guéraud, euh, quand on a des situations euh, connues par avance avec... Euh, mmh. Des, des jeunes gens en fauteuil roulant, par exemple, essayent de concevoir les emplois du temps en amont pour éviter de placer euh, un maximum de cours à l'étage, par exemple. Mmh. Donc euh, là encore, pour une entrée en seconde, nous prévenir suffisamment tôt, euh, si possible, bah, dès, la, dès le mois de juin, là, pour qu'on intègre ça dans notre conception euh, pour l'année prochaine. Euh, voilà, donc euh, aucune clé, je le dis d'emblée, aucune clé n'est donnée ou confiée euh, à un élève pour, euh, pour les ascenseurs c'est quoi qu'il arrive accompagné d'un adulte de l'établissement, à chaque fois. Voilà, après j'avais noté une question sur l'internat, mais M. Diebold y a déjà répondu. Donc euh, voilà, je pense avoir fait le tour des questions qui avaient été posées sur le chat. Euh, J'espère que nous y avons répondu. Est-ce que vous avez d'autres questions N'hésitez pas, là on a le, le chat sous les yeux, donc euh, on attend euh, d'éventuelles questions.
longtemps, on peut leur dire que le direct de YouTube qui peut faire des recherches. Oui. Ah. Alors, en, en attendant les, les, oui. les questions qui, qui vont peut-être arriver. Euh, on souhaiterait vous préciser que euh, ce direct euh, YouTube euh, donc, a été enregistré. Il sera disponible sur la chaîne YouTube du lycée euh, euh, dès, dès que possible. Euh, euh, par ailleurs, euh, nous euh, vous laisserons également euh, continuer de naviguer euh, sur le Géniali qui a permis euh, de faire la présentation de ce soir. Et ce Géniali, vous allez pouvoir le retrouver à la fois dans le descriptif euh, de la chaîne YouTube, mais aussi sur euh, mon bureau numérique, Cité scolaire Jacques Marquette, où euh, on a créé un espace spécifique pour pouvoir euh, vous donner et continuer à vous donner accès euh, au support euh, Géniali de ce soir, que peut-être vous n'avez pas eu le temps d'explorer euh, complètement. Voilà, donc on vous invite euh, à poursuivre euh, votre euh, exploration et à ne pas hésiter à nous contacter euh, au lycée, soit par le biais euh, de l'adresse mail, soit par le téléphone, euh, si vous avez encore des questions et on aura sans doute l'occasion de se rencontrer euh, lors du dépôt des dossiers des élèves de seconde, euh, une fois qu'ils seront affectés. Alors, il y a quelques questions qui arrivent. Je, je peux répondre à Madame. deux questions en, en une. Là. Euh, Madame, vous posez la question sur la restauration à midi et l'adaptation par un PAI. Euh, J'ai fait une réponse tout à l'heure, euh, peut-être vous n'étiez pas connecté. Je ne vais pas tout redévelopper, vous pourrez normalement avoir accès à la rediffusion. Mais euh, oui, euh, au lycée, on essaye un maximum d'adapter lorsque c'est possible. Alors tout n'est pas possible, mais en tout cas, on, on se concerte, on discute, on échange. Il faudra prendre rapidement contact avec euh, l'infirmière du lycée, le plus rapidement possible, oui. qui elle-même verra en fonction de la situation de votre enfant, euh, comment on peut s'organiser avec... Euh, avec euh, monsieur l'agent comptable qui gère les personnels du service de restauration. Donc euh, voilà, c'est dans l'échange qu'on pourra peut-être trouver des solutions. Donc euh, oui, on essaye d'adapter. Et deuxième question à laquelle je peux répondre à la foulée, c'est euh, sur le téléphone dans l'établissement. Ça, ça doit être une élève de troisième, je suppose. Donc, euh, alors depuis assez récemment, euh, le règlement intérieur du lycée a changé. Donc on a une tolérance, je dis bien juste une tolérance pour l'utilisation du téléphone portable euh, dans le hall de l'établissement et dans le lieu de loisir des élèves qui s'appelle la maison des lycéens. Mais ça s'arrête là, c'est-à-dire que dans tout le reste du lycée, à partir du moment où on est dans un couloir, dans une salle de classe bien évidemment, au CDI, en salle de permanence, en salle Lorraine, euh, même aux toilettes, euh, dans tous ces espaces-là, le téléphone portable reste toujours, l'utilisation du téléphone portable reste toujours interdite. Donc voilà, on a fait évoluer parce que jusqu'à il y a peu de temps, le hall ne permettait pas non plus l'utilisation du téléphone. Et c'était une guerre sans fin avec les élèves. Donc on a assoupli un petit peu. Voilà. Euh, on a une question sur le fonctionnement de l'établissement pendant la période de Covid. Donc on, on a eu des fonctionnements qui ont évolué, inutile de vous dire, pendant toute cette période. Euh, de manière générale, on était sur des, un fonctionnement en demi-classe. Donc euh, une demi-classe venait les lundis, mercredis, vendredis et l'autre demi-classe les mardis, jeudi. Euh, sur le reste du temps, ils étaient en enseignement à distance. Et la semaine suivante, on inversait les, les groupes de sorte que les élèves, euh, sur les 15 jours, puissent avoir euh, toutes, euh, toutes leurs heures de cours. On avait euh, également les terminales, euh, les classes de terminale euh, qu'on a gardées, euh, ouais. par contre, euh, en classe entière. Alors pour les classes de terminale qui avaient bien évidemment les échéances du baccalauréat à la fin de l'année, on les a récupérées en classe entière dès le mois de janvier. Janvier, oui, janvier. janvier. Euh, depuis le retour là, de, de ces congés de, de printemps, on a fait évoluer un petit peu le, le système et donc on est sur euh, euh, des temps de présence à la semaine et en classe entière et un niveau et euh, ta distance euh, toutes les semaines. Voilà, donc par exemple, cette semaine, on a le niveau de première qui est à distance. La semaine prochaine, ce sera le niveau de seconde et la semaine suivante, le niveau de terminal, etc. Euh, pour le PAI, je crois que M. Djebold a mmh. répondu. Donc, euh, prendre contact avec l'infirmière. 
Peut-on se retirer de la section anglais euro si, euro si on ne s'y sent pas vraiment bien euh, Je crois l'avoir précisé tout à l'heure, mais je peux le redire, il n'y a pas de souci. Je disais que c'était un engagement. Donc, euh, c'est quelque chose qu'il faut vraiment réfléchir en famille. Et lorsqu'un élève euh, souhaite entrer dans la section euro, qu'il est affecté et qu'il est inscrit au lycée Marquette dans la section européenne, il ne peut pas euh, se retirer de la section euro euh, comme ça du jour au lendemain. Voilà. On a beaucoup de candidatures pour euh, intégrer les sections européennes. On ne peut pas prendre tout le monde. Donc on fait une liste principale et une liste. Euh, voilà. Et des, il y a des élèves qui sont refusés. Et euh, voilà, je trouve dommage qu'un élève qui soit accepté euh, démissionne en cours de route. Euh, voilà. Et ne permette pas à un élève qui n'a pas été sélectionné de pouvoir intégrer la section euro. Donc non, quand on rentre en section euro, on y reste. Oui, et puis on, il faut dire aussi que nos élèves de section européenne, ils s'y sentent bien. Donc euh, c'est vraiment euh, assez rare hein, qu'on qu ait un élève qui souhaite sortir de la section européenne. Quand les élèves entrent en section européenne, ils savent que c'est pour avoir une mention sur leur baccalauréat. Cette mention, c'est une mention précieuse qui va ouvrir un certain nombre de portes. Donc euh, voilà, il faut bien réfléchir à cet engagement et effectivement le conserver jusqu'à la classe de terminale. Mmh. Ensuite, on a une question sur les constitutions de classe de seconde. Donc, est-il possible de faire une demande pour être en classe avec une camarade particulière euh, Je dirais non. Euh, hormis s'il y a un motif médical euh, bien avéré, euh, non. Parce que les classes sont constituées en fonction des options. Enfin, y a, on a beaucoup de contraintes pour constituer les classes. Et on voilà, ne on peut pas se permettre de, de tenir compte de ce genre de, de, de considérations. À la cantine, on mangera par classe ou on pourra manger avec les gens qu'on veut Alors, a priori, les années précédentes, on pouvait manger plus ou moins avec les gens, euh, voilà, euh, avec les camarades, même s'ils n'étaient pas dans, dans la même classe que soi. Cette année, inutile de vous dire qu'avec le protocole sanitaire, on a été tenu d'organiser, de réorganiser les services de passage à la cantine et les élèves sont tenus de manger avec les camarades de classe pour éviter des brassages et pour éviter qu'on ferme des classes entières, euh, euh, voilà, plusieurs classes entières pour un seul cas positif. Voilà. Mais euh, oui, en temps normal, hors période de Covid, euh, les élèves passent par niveau, pas par classe, par niveau. Donc, euh, globalement, les horaires de passage permettent de manger avec les camarades du même niveau. Est-ce qu'on peut faire une demande pour être avec un camarade ou pas ben, Je crois avoir répondu à la question. Donc euh, non, sauf s'il y a une raison euh, médicale euh, avérée avec un, un document médical à l'appui. D'une manière générale, euh, on a affaire ce soir à des élèves qui vont rentrer au lycée, donc qui sont certainement très anxieux à cette idée-là. Donc moi, je tiens quand même à, à vous rassurer. Vous n'étiez peut-être pas tous là au début, il y a une heure et demie. Je suis M. Diebol, je suis un des deux CPE du lycée. Je gère le service vie scolaire avec mon collègue, M. Manca, et l'équipe d'assistants d'éducation. Et euh, on mettra tout en œuvre pour vous rassurer, pour vous accompagner. Euh, on vous rencontrera très rapidement. Et euh, on répondra à toutes vos questions. Bien entendu, il faut que le change soit donné du côté des élèves avec un respect attendu et puis une écoute parce qu'on ne peut pas se permettre de, 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 de répéter 50 fois les mêmes choses étant donné que vous allez être plus de 1000 à la rentrée. Donc euh, voilà, mais on sera disponible pour vous. L'équipe d'assistants d'éducation sera disponible pour vous. Donc euh, pas d'angoisse euh, exacerbée. Vous serez accueillis dans les meilleures conditions au lycée. On disait tout à l'heure au, au moment des téléinscriptions, donc je vous disais qu'on couplerait ça en, avec une, une inscription, enfin avec une, un accueil pardon, des, des familles et des élèves début juillet. Euh, donc on, on aura l'occasion de, de se voir, Alors, on, sauf si les conditions sanitaires se dégradent fortement et qu'on ne puisse pas le faire, mais on aura l'occasion de, de vous rencontrer à ce moment-là en respectant les gestes barrières et vous pourrez nous poser toutes les questions euh, voilà, qui, qui vous passent par la tête. Euh, je, par rapport à l'accueil des élèves de, de seconde, pour rejoindre ce que disait M. Diebold à l'instant, euh, sachez qu'on rencontre très rapidement, dès la rentrée de septembre, euh, une fois une quinzaine de jours passés, on rencontre très rapidement les professeurs principaux pour voir justement euh, comment a fonctionné la classe, est-ce qu'il y a des élèves qui, voilà, qui, qui ont des difficultés d'adaptation, des difficultés d'intégration. Et on a des personnels dans l'établissement, les psychologues de l'éducation nationale, pour ne pas les citer, mais aussi l'infirmière, les CPE, les AED, enfin les professeurs, voilà, on, on a vraiment beaucoup de personnel dans l'établissement 
qui sont disponibles et qui sont vraiment très attentifs et très à l'écoute de, voilà, des, des problématiques que les enfants pourraient rencontrer en début d'année scolaire, ce qu'on comprend tout à fait. De changer de lycée, oui, on a une question euh, sur le, un changement de lycée quand c'est trop compliqué. Donc euh, ben, voilà, quand on est notre lycée, on, on fait sa classe de seconde. Après, euh, ben, on, on fait le point effectivement sur les réussites, sur euh, les, les difficultés. Et il euh, y, y a des possibilités de réorientation possible, mais mmh. tout, est, tout est fonction en définitive du projet de l'élève, de ses, de ses résultats scolaires et de ce qu'il projette de faire en termes de formation euh, après la classe de seconde. Pour compléter ce que disait Madame Guéraud, effectivement, je, pour m'être chargée du niveau des secondes cette année, euh, durant le premier trimestre, on a été amené à, à orienter des élèves euh, durant le premier trimestre, donc en octobre, novembre, voire même jusqu'en janvier, mmh. euh, à réorienter des élèves sur des filières professionnelles. Bon, C'était des élèves qui avaient tenté la classe de seconde générale euh, parce que l'année voilà, dernière, elle a été également euh, fortement impactée par... Euh, par le confinement, et les élèves se sont rendus compte que voilà, ça allait trop vite, c'était effectivement trop compliqué. Et euh, pour ne pas leur faire perdre une année euh, de lycée euh, pour rien, euh, on les a orientés euh, sur, sur des filières professionnelles euh, euh, très rapidement. vraiment de questions. Mm -hmm. Bien écoutez, je crois que nous n'avons plus de questions sur le chat. Euh, je vous rappelle donc que vous retrouverez, ce direct a été enregistré et que vous le retrouverez sur la chaîne YouTube du, du lycée. Euh, je vous rappelle que nous aurons l'occasion normalement de nous voir euh, début juillet pour euh, les dossiers d'inscription en seconde. Euh, vous aviez sur le Géniali les coordonnées de l'établissement, mais voilà, vous les retrouverez de toute façon. Donc euh, n'hésitez pas à appeler le secrétariat du lycée si vous avez euh, une quelconque question euh, quant à, aux inscriptions en lycée. N'hésitez pas également à vous rapprocher de, de vos professeurs et de, 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 des personnels au collège euh, pour toute question liée à votre orientation et à votre affectation. Euh, voilà, donc euh, beaucoup d'échéances qui arrivent là d'ici cette fin d'année, mais euh, voilà, ne soyez rassurés, nous sommes là pour vous, pour vous accompagner dans les meilleures conditions possibles, même si les conditions ne sont pas optimales actuellement. Une question sur la section sportive à nouveau il y a, alors pour les sections sportives AND, euh, il y a effectivement des sélections. Euh, il y a un dossier à composer. Je l'avais présenté tout à l'heure, mais vous n'étiez peut-être pas euh, connecté. Donc il y a un dossier à présenter qui comporte deux volets. Un volet sur des sélections sportives. Donc les élèves de troisième euh, qui souhaitent euh, présenter euh, un dossier sur une section sportive de seconde euh, on, sont convoqués le mercredi 19 après-midi pour des sélections sportives, donc que ce soit pour le HAND ou pour l'Aviron. Et ensuite, il y a un dossier scolaire à monter avec des bulletins et euh, il y a une commission qui se réunit et qui euh, étudie donc, euh, les résultats des tests sportifs et les résultats scolaires. Oui, en fait, le, le, les dossiers se trouvent euh, donc, dans le Géniali. Euh, si vous allez euh, dans les options de seconde, vous allez trouver la section Handball. Et dans cette section Handball, comme dans la partie inscription, vous allez pouvoir retrouver les dossiers euh, de candidature. Donc il se trouve là. Euh, si euh, vous ne mettiez pas la main dessus, n'hésitez pas à téléphoner euh, au lycée, au secrétariat de direction. On vous indiquera euh, quels sont euh, les documents à remplir. Et il faut effectivement confirmer la participation de votre enfant euh, assez rapidement maintenant, puisqu'on est déjà euh, début mai et que les, les sélections ont lieu le 19 mai. Donc prenez contact avec le lycée euh, dès que possible. Alors toujours une question sur des rapprochements en classe, donc euh, je disais uniquement sur un motif médical, donc il faut effectivement un courrier de la famille avec le justificatif médical et euh, nous examinerons euh, l'opportunité effectivement de mettre les deux élèves dans la même classe. 
Et là, sur ce sujet-là, il faut bien que les élèves et, et les familles puissent entendre qu'on accueille au lycée plus de 1000 élèves à la rentrée et que, comme l'a dit Madame Vasselin, euh, évidemment euh, que la rentrée en classe de seconde est angoissante, évidemment que la tentation est de demander euh, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élèves d'être mis dans la même classe d'un ou d'une camarade, mais vous vous rendez bien compte qu'avec 9 ou 10 classes de seconde, c'est impossible de faire cohabiter toutes les demandes de toutes les familles. C'est strictement impossible. D'autant plus avec le jeu des options, avec le jeu des groupes, euh, c'est vraiment strictement impossible. Donc après, on ne veut pas se retrouver dans une situation où on doit faire des choix, dire oui à certaines familles et non à d'autres. Euh, ça ne serait pas équitable. Donc effectivement, euh, très, très, les, 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 ces demandes-là sont très, très limitées. Et mmh. vraiment, Madame Vasselin, chef d'établissement, euh, l'opère uniquement dans des cas très spécifiques liés à des motifs de santé. Voilà, que ça soit bien clair dès le début, c'est un sujet compliqué. interrogations. Bien, écoutez, j'avais conclu tout à l'heure euh, avant que d'autres questions n'arrivent à l'écran. Donc, euh, voilà, encore une fois, n'hésitez pas à contacter et, ou le collège ou le lycée peut, si vous vous posez des questions euh, voilà, sur, euh, sur l'orientation et sur l'inscription au lycée l'année prochaine. Euh, nous restons disponibles, bien évidemment, pour, pour répondre à vos questions. Euh, voilà, donc j'espère vous voir euh, rapidement au mois de juillet euh, sur les inscriptions de seconde. Et puis, euh, je vous remercie euh, pour euh, votre participation et votre attention euh, cet après-midi à, euh, à cette journée porte ouverte en virtuel. Et euh, bah, je vous dis à bientôt. Au revoir. Oui, merci à tous. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir.